Good morning, dear students. We were discussing about physical quantity and types of physical quantity. कल का लेक्चर थोड़ा सा वीडियो उसमें ब्लर्ड था मैं उसको दोबारा से ले रहा हूं मैं उसको दोबारा से रिकैप कर दे देता हूं कि मैंने कल क्या बताया था देखिए फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें उस क्वांटिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे मैंने दो लिस्ट बनाई थी एक लिस्ट के अंदर मैंने स्केलर को रखा था एक के अंदर मैंने वेक्टर को रखा था लेकिन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट थी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में मैंने कल थोड़ा बहुत बताया था आपको क्या था डायरेक्ट मेथड क्या होता है डायरेक्ट मेथड होता है जिसके अंदर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डायरेक्ट क्या अप्लाई करते हो इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करते हो अगर आप डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट अप्लाई कर देते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए तो जो मेथड होता है उस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड जैसे मैंने कल भी एग्जांपल लिया था मैंने कहा था मान लो यहां से यहां तक मुझे लेंथ मेजर करनी है तो यहां लेंथ मेजर करने के दो तरीके हैं एक तो मैं डायरेक्ट यहां पर क्या लगा दू इंच टेप लगा दू या मीटर स्केल लगा दू आंसर आ जाएगा और वो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा या मैं अपने हाथ की किट मार दू सपोज मैं ये मापता हूँ बेटा ये सपोज एक दो तीन चार अब मान लो ये पूरा नहीं हुआ सपोज इसके बाद भी थोड़ा सा कम रह गया तो मैं अपनी दो उंगली और लगा दूंगा यहाँ पर और एक गिट के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा ऑन एन एवरेज नाइन इंच होते हैं तो नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स इंच तो कंप्लीट है उसके बाद दो उंगली मैंने और लगाई थी तो दो उंगली अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेशन के लिए था मतलब छत्तीस के बाद सैंतीस अड़तीस इंच अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा मतलब ये कौन सा मेथड हो गया दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड तो इनडायरेक्ट मेथड में इसका मतलब जो आंसर आता है बेटा वो कैसा आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेट आता है डायरेक्ट मेथड में हमेशा आंसर एग्जैक्ट आएगा लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा फिर मैंने कहा था कि आप कहाँ डायरेक्ट मेथड लगाओगे और कहाँ इनडायरेक्ट मेथड लगाओगे अगर फिजिकल क्वान्टिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा ना तो बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है फाइनाइट वैल्यू है अगर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइनाइट है तो आप कौन सा मेथड लगाना प्रेफर करते हो डायरेक्ट मेथड अब यहां कौन सा लगाओगे बताओ बेटा यहाँ लेंथ जो है वो फाइनाइट है फाइनाइट मतलब ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी ठीक ठीक सी लेंथ है तो यहाँ अगर आप गिट से मापोगे तो वो बेवकूफी है मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको मीटर स्केल लगाना चाहिए और एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहिए बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि सपोज आप अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस माप के दिखाओ तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने माप रखा है उसको बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो भी अभी एक दो दिन के बाद मैं लूंगा लेक्चर के अंदर डोंट वरी उसको बेटा बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस लेंथ का नाम होता है इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ अब वो डिस्टेंस हमने कैसे निकाला बेटा वो इंच से तो निकाला नहीं होगा ऑब्वियस है तो वो डिस्टेंस हमने किसी और इनडायरेक्ट मेथड से निकाला होगा कोई और लॉजिकल तरीके से निकाला होगा ठीक है ना तो और उस लॉजिकल तरीके से इनडायरेक्ट मेथड से जब हमने आंसर निकाला होगा तो इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर आया होगा मान लो उसमें कोई दो चार पांच दस किलोमीटर कम ज्यादा भी हुआ होगा तो भी उसको हमने इग्नोर किया होगा यानी कि इनडायरेक्ट मैथड से जब भी आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा डायरेक्ट मैथड से जब भी आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा ठीक है तो बड़े ही आराम से इसको समझो आप तो इसका मतलब डायरेक्ट मेथड आप कब लगाओगे जब फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइनाइट है बट अगर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज और इनफाइनाइटली स्मॉल है तो फिजिकल क्वांटिटी तो हम फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड लेते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मैथड ठीक है तो ये हो गए डायरेक्ट मैथड और इनडायरेक्ट मैथड फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो मैथड होते हैं There are are two types that is direct method and indirect method. Direct method कब लगाते हैं जब physical quantity की value finite होती है और indirect method कब लगाते हैं जब physical quantity की value infinitely large या infinitely small होती है ठीक है इसके बाद मैंने बोला था types of physical quantities. Types of physical quantities इसके बाद बेटा मैंने बोला 
टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सबसे पहली बेटा क्वांटिटी कौन सी थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहली थी बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो बेसिक हैं एग्जांपल मैंने लिए थे बेटा मास लेंथ और टाइम नंबर टू मैंने क्वांटिटी ली थी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नंबर टू क्वांटिटी ली थी बेटा मैंने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड का मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप किसी और क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हो ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप किसी और क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो और इसको जिस दूसरी क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे बेटा वो दूसरी क्वांटिटी कौन सी होगी वो दूसरी क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी बात समझ में आ गई मैंने एग्जांपल लिए थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल था बेटा मास लेंथ और टाइम फिलहाल मैंने इसके तीन एग्जांपल दिए थे ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी सिर्फ तीन होती है तीन से ज्यादा भी होती है बेटा वो कौन सी होती है वो मैं आज आपको बताऊंगा डोंट वरी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तो सारे बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनको आप मास लेंथ और टाइम से बनाते हो ठीक है ना तो मैंने एग्जांपल दिखाए थे बेटा आपको एरिया एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ ब्रेड्थ को भी आप लेंथ बोलते हो बेटा तो उसको मैंने बोला था लेंथ का स्क्वायर वॉल्यूम को बेटा मैंने बोला था लेंथ का क्यूब डेंसिटी को बेटा मैंने बोला था मास बाय लेंथ मास बाय लेंथ का क्यूब बिकॉज़ मास बाय वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम को भी बोला था हमने लेंथ का क्यूब तो डेंसिटी को बेटा मैंने बोला था मास बाय लेंथ का क्यूब गेटिंग माय पॉइंट बेटा आई एम सेइंग और इसके बाद डेंसिटी के बाद हमने लिया था बेटा वेलोसिटी वेलोसिटी बेटा क्या होती है वेलोसिटी क्या होती है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होती है बेटा लेंथ अपॉन टाइम एक्सेलरेशन बेटा होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम वेलोसिटी थी लेंथ अपॉन टाइम तो लेंथ अपॉन टाइम अपॉन टाइम बेटा वो बन जाएगा लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर ठीक है ना फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन अभी मैंने बोला लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगा मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है आई थिंक जो मैंने अभी बताया वो वीडियो में क्लियर था थोड़ा बहुत लास्ट में जाके उस वीडियो में थोड़ी सी ब्लरिंग हुई थी वो मैं अच्छे से दोबारा लिख के दिखा दूंगा डोंट वरी आई थिंक ये तो सारा क्लियर था बेटा तो आई थिंक आपको डेफिनेशन भी क्लियर समझ में आ गई होगी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप किसी और क्वांटिटी फॉर्म में क्या नहीं कर सकते हो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप किसी और फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो बेटा उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी आपको लिख देता हूं जैसे बेटा आपने कहा था एक्सेलरेशन बेटा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम वेलोसिटी अपॉन टाइम बेटा वेलोसिटी को आपने बोला था लेंथ अपॉन टाइम अपॉन टाइम तो ये बन जाएगा लेंथ अपॉन टाइम का ये बन जाएगा बेटा लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर ऐसे बेटा आपने फोर्स को कहा था मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स का बेटा फार्मूला आपने क्या बोला था मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन तो बेटा मास के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर ध्यान से देखो एक्सेलरेशन को मैंने किससे डिराइव किया लेंथ और टाइम से फोर्स को मैंने किससे डिराइव किया बेटा मास लेंथ और टाइम से प्रेशर को भी कर सकते हो ऐसे ही कैसे कैसे सेम टू सेम तो ये ऐसी सारी क्वांटिटीज हैं और भी जो मैंने पीछे बताई एरिया वॉल्यूम डेंसिटी वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स प्रेशर ये सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं मास लेंथ और टाइम क्या है बेटा मास लेंथ और टाइम क्या है बेसिकली मास लेंथ और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है यानी कि ये ऐसी क्वांटिटीज है जिनको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में क्या कर पा रहे हो एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो इनको बोल देते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आई होप कि ये तो समझ में आ गया था आपको थोड़ा यूनिट्स जब मैंने समझाना शुरू किया था उस वीडियो के अंदर वो तो वीडियो ब्लर्ड होना शुरू हो गया था वो मैं दोबारा अच्छे से लेटी क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी अब फिजिकल क्वांटिटी 
को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है उस स्टैंडर्ड नोटेशन को बेटा क्या बोल देते हैं मास फिजिकल क्वान्टिटी है मास के यूनिट्स बेटा क्या होते हैं किलोग्राम होते हैं मास के यूनिट्स बेटा क्या होते हैं किलोग्राम होते हैं तो जैसे बेटा मास फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके यूनिट्स होते हैं बेटा किलोग्राम तो किलोग्राम बेसिकली क्या है किलोग्राम बेसिकली एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसके अंदर मास को मेजर करते हैं तो इस स्टैंडर्ड नोटेशन को आप क्या बोलोगे मास के यूनिट्स बोलोगे यूनिट्स क्या होते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन इन विच यानी फिजिकल क्वान्टिटी कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वान्टिटी अब यूनिट्स किसके होते हैं मैंने बोला था देखो यूनिट्स किसके होते हैं फिजिकल क्वान्टिटी के होते हैं और फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के हो जाएंगे और नाम भी क्या होगा जैसे दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी थी फंडामेंटल और डराइव दो तरह के यूनिट्स हो जाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स और डराइव्ड यूनिट्स तो बेटा आगे लिखा था मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सबसे पहला कौन सा था सबसे पहला था बेटा फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स अब सबसे पहले बताओ इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे सबसे पहले बताओ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल मैंने क्या दिए थे मास लेंथ और टाइम तो मास के यूनिट्स किलोग्राम लेंथ के मीटर के सेकंड ये किलोग्राम मीटर सेकंड किसके एग्जांपल बन जाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स के एग्जांपल बन जाएंगे किलोग्राम हो गया मीटर हो गया सेकंड हो गया दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट सिंपल सी बात बोल रहा हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वान्टिटीज के यूनिट्स को ही मैं क्या बोल रहा हूँ फंडामेंटल यूनिट्स बोल रहा हूँ बेसिकली फिलहाल फिलहाल के लिए आप ये ले सकते हो उसकी डेफिनेशन यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स डेफिनेटली नंबर टू यूनिट्स थे बेटा डेराइव्ड यूनिट्स डेराइव्ड यूनिट्स डेराइव्ड वर्ड का मतलब है कि जिसको आप डेराइव करोगे ऐसे यूनिट्स जिसको आप डेराइव करोगे और डेराइव किससे करोगे किलोग्राम मीटर सेकेंड मतलब फंडामेंटल यूनिट से डराइव करोगे जिसको आप ठीक है तो यानी कि ऐसे यूनिट्स जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसकी फॉर्म में फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में ऐसे यूनिट्स जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो बेटा किसकी फॉर्म में फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में उनको बोल देते हैं डराइव्ड यूनिट्स ठीक है तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं सपोज जैसे पहला एग्जाम्पल आ रहा है बेटा फोर्स का अब फोर्स किसका एग्जाम्पल है वो तो डराइव्ड फिजिकल क्वान्टिटी का एग्जाम्पल है लेकिन फोर्स के यूनिट्स जो होंगे वो किसका एग्जाम्पल बनेंगे वो डराइव्ड यूनिट्स का एग्जाम्पल बन जाएंगे जैसे सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स अभी लिखा था बेटा मैंने मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन बेटा मास के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा मास के यूनिट्स बताओ क्या होते हैं किलोग्राम होते हैं बेटा एक्सेलरेशन के बताओ क्या थे मीटर अपॉन सेकेंड स्केयर लेंथ अपॉन टाइम का से बड़ा हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्केयर तो ये कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा दैट इज कॉल्ड न्यूटन तो न्यूटन क्या है न्यूटन इज द डराइव्ड यूनिट्स बिकॉज इट इज डराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स जो कि कौन से हैं किलोग्राम मीटर और सेकेंड है ठीक है ना दिस इज द मीनिंग ऑफ डराइव्ड यूनिट्स बेटा सिंपल है समझ के देखो बहुत सिंपल है हाँ उस वीडियो में थोड़ा बहुत ब्लॉरिंग थी तो हो सकता है शायद आपको समझ में ना आया और कोई मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है डोंट वरी One more example if I take suppose second example if I take that is of pressure second example if I take that is of pressure pressure तो बेटा formula क्या होता है आपको पता होना चाहिए force upon area pressure का formula आता है बेटा 10th class में 10th class में आता है pressure का बेटा formula क्या होता है force upon area बेटा अभी मैंने force के units लिखे थे अभी newton मत लिखना force के एक बार किलोग्राम वाले लिखो इसके अंदर फोर्स के बताओ बेटा क्या है किलोग्राम मीटर सेकंड माइन सेकंड माइनस टू ऊपर लेके जाके लिखो बेटा सेकंड माइनस टू अपॉन बेटा एरिया के बताओ क्या बनेंगे एरिया के बन जाएंगे बेटा मीटर स्क्वायर एक मीटर से एक मीटर कर दिया तो जो एक मीटर नीचे बच गया उसको ऊपर लेके जाओ या तो इस मीटर को ऊपर ले जाओ या सेकेंड स्क्वेयर को भी माइनस टू बेटा नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर और इस पूरे को बेटा बोलेंगे पास्कल साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है तो ये बन गए कौन से यूनिट्स ये बन गए डराइव्ड यूनिट्स सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डराइव्ड यूनिट्स 
जैसी डेफिनेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की थी सेम डेफिनेशन किसकी है डराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स की है दीज आर दूनिट्स दीज आर दूनिट्स विच कैन नेवर बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर यूनिट्स बट दीज आर दूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स सो दे आर कॉल्ड डराइव्ड यूनिट्स ठीक है आई होप कि समझ में आ गया होगा बेटा कोई दिक्कत नहीं है लिखना है सब कुछ फेयर कॉपी बनानी है बेटा हो सकता है मैं फेयर कॉपी आपको वीक या दो वीक के बाद आपको ये कहूँ कि फेयर कॉपी जो है उसकी फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप करो मुझे चेक करनी है कि आपने कॉपी बनाई भी है कि नहीं बनाई है तो बेटा कॉपी तो बनानी पड़ेगी साथ साथ आपको और राइट ओके तो बेटा ये हो गए यूनिट्स के टाइप्स इसके बाद बेटा अगला टॉपिक आता है अभी तक मैंने जो समझाया वो लेक्चर नंबर टू का रिक, की रिकवरी कर दी मैंने आपके सामने लेक्चर नंबर टू को रिकवर कर दिया बेटा मैंने फिर से अगर उसमें कुछ ब्लरिंग है वीडियो की तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा उसको भी देख लेना पहले उसको समझने की कोशिश करना जितना उसमें समझ में आ जाए उसके बाद इसको दोबारा देखना बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं नाउ वी है सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ वी है सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है हमें यूनिट्स के सिस्टम क्यों बनाने पड़े जैसे आपने पढ़ा होगा ना एस आई सिस्टम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऐसे ही और भी सिस्टम होते हैं बेटा यूनिट्स के एक होता है एमकेएस सिस्टम एक होता है सीजीएस सिस्टम एक होता है एफपीएस सिस्टम वो मैं अभी सारे बताऊंगा बट पहले मैं बताऊंगा कि वो बनाने क्यों पड़े थे आपको यूनिट्स के सिस्टम सिस्टम क्यों बनाने पड़े यूनिट्स यूनिट्स को सिस्टेमाइज क्यों करना पड़ा उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं सपोज सपोज तीन स्टूडेंट है देर आर थ्री स्टूडेंट सपोज उन तीनों को मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए बोला अलग अलग तीन स्टूडेंट है ए बी और सी ए अपना एक्सपेरिमेंट अलग परफॉर्म करेगा बी अपना अलग परफॉर्म करेगा सी अपना अलग परफॉर्म करेगा मान लो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बॉडी का मास निकालना पड़ता है और उस मास को एक फॉर्मूले में पुट करके उस रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट का लास्ट आंसर आता है सपोज कर लो ऐसे एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको सपोज कर लो अब मान लो जो पर्सन जो स्टूडेंट ए है उसने वो बॉडी का मास निकाला किलोग्राम में स्टूडेंट बी ने बॉडी का मास निकाला ग्राम में स्टूडेंट सी ने बॉडी का मास निकाला सपोज पाउंड में मान लो तीनों ने अलग अलग यूनिट्स यूज किए मास को निकालने के लिए और तीनों ने फिर उस वैल्यू को सोने में पुट करके आंसर निकाला आप बताओ बेटा मुझे क्या उन तीनों का आंसर सेम आएगा अरे तीनों ने मास की वैल्यू अलग अलग पुट की है अलग अलग यूनिट्स ने पुट की है तो तीनों के एक्सपेरिमेंट का आंसर क्या आएगा अलग अलग आएगा अगर अगर आंसर अलग अलग आएगा तो क्या वो तीनों आपस में बैठ डिस्कस कर पाएंगे डिस्कशन हो पाएगी या मैं उनको चेक कर पाऊंगा भी किसका सही है किसका गलत है टाइम तो लग जाएगा ना उसके अंदर टाइम वेस्ट तो होगा ना टाइम वेस्ट होगा डेफिनेटली अब यही सिचुएशन आप थोड़े बड़े लेवल पे लेके जाओ एक्चुअली होता क्या था जैसे सपोज एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है इंडिया के अंदर सेम एक्सपेरिमेंट अमेरिका वाले भी कर रहे हैं सर सेम एक्सपेरिमेंट रशिया वाले भी कर रहे हैं सेम एक्सपेरिमेंट अदर कंट्रीज के साइंटिस्ट भी कर रहे हैं अब इंडिया वाले करते थे अपने यूनिट्स के अंदर मेजरमेंट अमेरिका वाले वालों के अलग यूनिट होते थे रशिया वालों के अलग होते थे और बाकी बाकी कंट्रीज के साइंटिस्ट के पास अलग यूनिट होते थे अब सभी लोग अपने अपने यूनिट्स को यूज करके एक्सपेरिमेंट करते थे और जब उन सारे साइंटिस्ट की इंटरनेशनल मीटिंग होती थी तो वहां डिस्कशन करना बहुत मुश्किल होता था बिकॉज आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इंडिया वालों ने सही किया अमेरिका वालों ने गलत किया करा सब ने सही है बट किसी का आंसर मैच नहीं करता तो रिजल्ट मैच करने में प्रॉब्लम आती थी वहां पर उनको पहले कन्वर्जन करने पड़ते थे भी हाँ जी आपके यूनिट्स में इतने हमारे यूनिट होते हैं उसके बाद हम आंसर निकाल के फिर हम डिस्कस कर, करेंगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया था यूनिट्स को सिस्टेमाइज किया गया था बात समझ में आ गई यूनिट्स को क्या किया गया था सिस्टेमाइज किया गया था मतलब यूनिट्स के क्या बनाए गए थे सिस्टम बनाए गए थे बेटा तो सबसे पहला जो सिस्टम आता है बेटा सबसे पहला सिस्टम आता है वो है एफ पी एस सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो है एफ पी एस सिस्टम 
इसमें एफ स्टैंड फोर बेटा एफ स्टैंड फॉर फुट एफ स्टैंड फॉर फुट ठीक है फुट किसके यूनिट्स हैं लेंथ के फुट किसके यूनिट्स हैं लेंथ के पी स्टैंड फॉर पाउंड पी स्टैंड फॉर पाउंड पाउंड का सिंबल होता है एल बी फुट का सिंबल होता है एफ टी और पाउंड किसके यूनिट्स हैं बेटा मास के पाउंड किसके यूनिट्स हैं बेटा मास के ठीक है ना ऐसे ही एस स्टैंड फॉर सेकेंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड बेटा सेकेंड किसके यूनिट्स हैं टाइम के और आप ध्यान से देखो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है इस सिस्टम के अंदर लेंथ मास और टाइम ये लेंथ मास और टाइम कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ध्यान से देखो आप ठीक है तो ये बना दिया गया एफ सिस्टम ये सबसे पहला सिस्टम बनाया गया था इसके बाद दूसरा सिस्टम आता आया वो था सी सिस्टम इसके बाद बेटा दूसरा सिस्टम आया वो था सी जी एस सिस्टम सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर सिंबल बनेगा सी एम और ये सेंटीमीटर किसके यूनिट्स हैं जी लेंथ के यूनिट्स हैं सेंटीमीटर बेटा किसके यूनिट्स हैं लेंथ के यूनिट्स हैं गेटिंग माई पॉइंट बट आई एम से सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर बेटा जी स्टैंड फॉर ग्राम जी स्टैंड फॉर ग्राम ठीक है बेटा इसके सिंबल है जी एम और ग्राम किसके यूनिट्स हैं बेटा फिर से लेंथ के यूनिट्स हैं बेटा एस अगेन स्टैंड फॉर सेकेंड इसका सिंबल है एस और सेकेंड किसके यूनिट्स हैं बेटा फिर से टाइम के यूनिट्स हैं देखो फिर से कौन सी फिजिकल क्वान्टिटी इन्वॉल्व कर ली गई लेंथ मास और टाइम ये सिस्टम बनाया इसके अंदर भी लेंथ मास और टाइम को इन्वॉल्व किया गया ये सिस्टम बनाया इसके अंदर भी लेंथ मास और टाइम को ही इन्वॉल्व किया गया ये लेंथ मास और टाइम को इन्वॉल्व क्यों किया गया इसका भी आंसर आपको मिलेगा डोंट वरी लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ मास और टाइम कौन सी क्वांटिटीज है ये बेटा दोनों ये ये बेटा तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ओके अब इसके बाद तीसरे सिस्टम की बात करते हैं बेटा इसके बाद तीसरे सिस्टम की बात करता हूं उसको ये साफ कर देता हूं उसके लिए ये नोट करते रहना सारे बच्चे तीसरे सिस्टम की बात करता हूं बेटा इसके बाद तीसरे सिस्टम की बात करता हूं द थर्ड सिस्टम वी है थर्ड सिस्टम वी है एम के एस सिस्टम यहां पर एम क्या है मीटर एम क्या है बेटा मीटर सिंबल भी इसका एम ही है बेटा मीटर किसके यूनिट्स है लेंथ के यूनिट्स है के क्या है बेटा किलोग्राम बेटा सिंबल इसका होता है केजी किसके यूनिट्स है बेटा मास के यूनिट्स है एस क्या है फिर से सेकंड सिंबल इज एस किसके यूनिट्स है टाइम के यूनिट्स है तीसरा सिस्टम बनाया गया एम के एस सिस्टम सबसे पहले ये तीन सिस्टम बनाए गए थे और देखो ध्यान से इन तीनों सिस्टम को बनाने के लिए कौन सी क्वांटिटीज के यूनिट्स को सिस्टेमाइज किया गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को सिस्टेमाइज किया गया फंडामेंटल को ही क्यों लिया गया क्योंकि तो आपको पता है बाकी सारी क्वांटिटीज किससे मिलकर बनती है फंडामेंटल से मिल के बनती है अगर अगर आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को सिस्टेमाइज कर दिया तो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज जो इन्हीं से मिलकर बनती हैं उनके यूनिट्स तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे सिस्टेमाइज हो जाएंगे अब वो जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई थी क्या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला इस, इसको बनाने के बाद वो जो तीन स्टूडेंट थे ए बी सी अगर मैं उन तीनों को बोल देता कि आप लोगों ने तीनों ने एम सिस्टम में काम करना है तो एम के एस सिस्टम में बताओ बेटा मास किस में मेजर होता है किलोग्राम में मेजर होता है इसका मतलब अब ए बी और सी तीनों उस मास को निकालते किलोग्राम में और किलोग्राम में उस फॉर्मले में पुट करते और आंसर तीनों का क्या करता बेटा मैच करता उन तीनों को डिस्कशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती मुझे चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होती मेरी प्रॉब्लम भी सोल्व उनकी भी सोल्व इसका मतलब सेम टू सेम ये सिस्टम बनाने से उन साइंटिस्टों की प्रॉब्लम भी क्या हो गई सोल्व हो गई जब उन्होंने सिस्टम बना दिए तो उन्होंने कुछ कुछ ना कुछ उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि हम सारे देशों के साइंटिस्ट जो हैं वो इसी सिस्टम में काम करेंगे ताकि जब हम इंटरनेशनल मीटिंग करें तो हमारे रिजल्ट मैच कर जाए और हमें प्रॉब्लम ना हो 
इसलिए यूनिट्स को क्या किया गया था सिस्टेमाइज किया गया था इसलिए बेटा सारे यूनिट्स क्या बनाए गए थे सिस्टम बनाए गए थे और इनको सिस्टमाइज करने के लिए कौन सी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को लिया गया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मास लेंथ और टाइम को लिया गया था अब इसके बाद फोर्थ सिस्टम आ रहा है बेटा जिसका नाम है एस आई सिस्टम जो आपने पढ़ा भी हुआ है पहले नाम सुना जिसके आप लोग आप लोगों ने अब जो एस आई सिस्टम है उसके अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व गई उसके अंदर स्टार्टिंग में सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व और फिर बाद में दो क्वांटिटीज और डिस्कवर हुई फिर बाद में वो दोनों भी उसके अंदर ही एड कर दी गई उसके बाद फिलहाल सेवन प्लस टू टोटल नाइन क्वांटिटीज है ऐसे सिस्टम के अंदर उसके बाद कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है और उसके बाद उसका दोबारा एक्सपेंशन नहीं हुआ जब ये तीन सिस्टम बनाए गए थे जब ये तीन सिस्टम बनाए गए थे तो सिर्फ तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नॉन थी वो थी मास लेंथ और टाइम और को लेकर क्या बनाए गए थे सिस्टम बनाए गए थे लेकिन जैसे जैसे साइंस टाइम और बीता गया और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कवर होती गई और फिर उन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को भी सिस्टेमाइज करने की जरूरत पड़ी तो उनके यूनिट्स को सिस्टेमाइज करने के लिए लास्ट में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया था उसको बोला गया था बेटा एस आई सिस्टम दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ठीक है तो अब मैं लास्ट सिस्टम ले रहा हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको आना भी चाहिए जो लास्ट सिस्टम बना था जो आज तक चल रहा है एस आई सिस्टम एस आई सिस्टम यानी के स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ठीक है इसमें टोटल बेटा कितनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है स्टार्टिंग में सेवन और बाद में दो और ऐड की गई थी सेवन प्लस टू टोटल नाइन फिजिकल क्वांटिटीज बेटा इसके अंदर क्या की गई हैं इन्वॉल्व की गई हैं गेटिंग माय पॉइंट बेटा से और राइट अब मैं यहां लिखूंगा बेटा क्वांटिटीज यहां आएगी क्वांटिटी बेटा यहां आएंगे यूनिट्स उसके और यहां बेटा आएगा उसका सिंबल यहां क्वांटिटी ली जाएगी हेयर आई विल टेक क्वांटिटी हेयर इट्स यूनिट्स एंड हेयर सिंबल ऑफ यूनिट्स पहली तीन क्वांटिटी तो बेटा वही है जो पहले थी पहली तीन क्वांटिटी बेटा कौन सी है मास फिर कौन सी है लेंथ बेटा फिर कौन सी है टाइम पहली तीन तो वही है चौथी क्वांटिटी बेटा कौन सी है इलेक्ट्रिक करंट चौथी क्वांटिटी बेटा कौन सी इलेक्ट्रिक करंट बेटा पांचवी कौन सी है टेम्परेचर पांचवी बेटा कौन सी है टेम्परेचर छठी क्वांटिटी बेटा कौन सी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक बार याद कर लो आगे जब जब हम आगे आगे जब में चलेंगे तो इनके डीप में भी जाएंगे भी ये क्या होती है क्वांटिटी नंबर सेवन बेटा क्वांटिटी का नाम है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस नंबर सेवन क्वांटिटी का नाम है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस अब बेटा इनके यूनिट्स कुछ कर रहे हैं पर बताओ क्या यूनिट्स आएंगे बेटा मास के यूनिट्स एस आई सिस्टम के अंदर होते हैं किलोग्राम और बेटा सिंबल क्या होता है के जी बेटा लेंथ के होते हैं मीटर बेटा सिंबल क्या होता है एम टाइम के बेटा होते हैं सेकेंड बेटा सिंबल क्या होता है एस आप ध्यान दो कि एम के एस सिस्टम के अंदर भी एम के एस सिस्टम के अंदर भी बेटा मास किलोग्राम में था लेंथ मीटर में थी टाइम सेकेंड में था याद करो आप एम के एस सिस्टम के अंदर भी मास किलोग्राम में था लेंथ मीटर में थी और टाइम सेकेंड में था और वो इसके अंदर है इसका मतलब इसको कैसे बनाया गया इसको एम के एस सिस्टम को ही एक्सटेंड करके बनाया गया तो आप इसके बारे में एक लाइन लिख, लिख सकते हो दट एस आई सिस्टम इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एम के एस सिस्टम एम के एस सिस्टम की एक्सटेंडेड फॉर्म है कौन एस आई सिस्टम ठीक है क्योंकि तो ऐसे सिस्टम के अंदर एम के एस सिस्टम को तो पूरा का पूरा एज इट इज ले लिया गया और उसके साथ जो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज और डिस्कवर हुई उनको ऐड करके उसके अंदर उसी एम के एस को एक्सटेंड करके क्या बना दिया गया एस आई सिस्टम बना दिया 
लगेगा और लिखो बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बेटा होते हैं यूनिट होते हैं एम्पियर बेटा सिंबल हो जाएगा इसका ए टेम्परेचर के बेटा होते हैं केल्विन सेल्सियस नहीं होते इसके अंदर केल्विन होते हैं बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी नया वर्ड आ रहा है आपके लिए कैंडेला कैंडेला सिंबल होता है बेटा सीडी कैंडेला का बेटा सिंबल क्या होता है सीडी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में पढ़ो गया पढ़ लिया होगा शायद मोल इसके बेटा यूनिट होते हैं बेटा मोल सिंबल बेटा क्या होता है इसका एम ओ एल ठीक है ये टोटल सेवन क्वांटिटीज बेटा किसके अंदर इन्वॉल्व की गई एस आई सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व की गई इसके बाद दो क्वांटिटीज बेटा और एड की गई थी इसके अंदर उन दो क्वांटिटीज जो बाद में आई थी बेटा उनको बोला गया था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी उनको बेटा बोला गया था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी उनको बोला गया था बेटा सप्लीमेंट्री का मतलब जो लास्ट में आई बाद में इनके बाद जो लास्ट में बाद में ऐड की गई उनको सप्लीमेंट्री बोला गया ठीक है सप्लीमेंट्री का एक और वर्ड का मतलब एक और एक और भी मतलब होता है वो बताऊंगा डोंट बड़ी आगे चल के बताऊंगा वो आगे एक कंसेप्ट आएगा उसमें बताऊंगा सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है वो मीनिंग यहां पर भी मैच करेगा डोंट बड़ी एक बार पढ़ो आगे अब इसमें सप्लीमेंट्री बेटा पहली क्वांटिटी बेटा कौन सी आ रही है बेटा वो आ रही है प्लेन एंगल प्लेन एंगल क्या होता है वो बताऊंगा बेटा डाउन बड़ी आगे क्योंकि आ जाएगा वो भी प्लेन एंगल दूसरी बेटा क्वांटिटी आ रही है सॉलिड एंगल प्लेन एंगल के बाद आ रही है सॉलिड एंगल बेटा इसके यूनिट्स बताओ क्या होते हैं प्लेन एंगल के होते हैं स्टे रेडियन स्टे रेडियन बेटा सिंबल होता है स्टेरेड एस टी आर एडी थोड़ा बहुत काम आप करवा दिया सारा काम बेटा फिर कभी पे नोट कर लेना गुड लक बाय